നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള വേഴ്സ് ഓഫൺ കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാവുന്ന ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്കിതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ശരിയായി എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇരുപതെണ്ണ ഇരുപതെണ്ണത്തിൽ ഒരു പതിനെട്ടെങ്കിലും പതിനെട്ടെണ്ണമെങ്കിലും ശരിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വ്യക്തമായും അറിയാം കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പതിനെട്ടിന് താഴെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം ഓക്കെ പഠിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും അതായത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പതിനെട്ടിൽ താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കുക ഡസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെതർ ഡാഷ് യു എന്നാണ് ഇതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണ വെച്ചേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കുമല്ലോ രണ്ട് രണ്ട് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് വരിക മിക്കപ്പോഴും ഒരേ പ്രൊനൗൺസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിങ്ങിലോ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അഫക്റ്റും എഫക്റ്റും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ശരിയാവുക ഡസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെതർ ഡാഷ് യു എന്നുവെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതേ രീതിയിലുള്ള വെതർ കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാധിക്കുക എന്നറിയും അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ബാധിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതായിരിക്കും ആ അഫക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് അഫക്റ്റ് ഇതാണ് ശരി എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ന അർത്ഥം ആ മരുന്നിനൊരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മരുന്നിനൊരു ഫലമില്ല എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് കൊണ്ട് ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു റിസൾട്ടും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് അല്ല ബാധിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെതർ ഡാഷ് യു എന്തായിരിക്കും ആ അഫക്റ്റ് ആണ് വിശദിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടുത്ത് നോക്കുക വാട്ട് വിൽ ഡാഷ് ദ മെയിൻ കോഴ്സ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് അടുത്തത് കോംപ്ലിമെന്റ് രണ്ടും ഏകദേശം ഒക്കെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അർത്ഥ വ്യത്യാസമുണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പൂർണ്ണമാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതിന് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്ന മീനിങ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്നാൽ ഇത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അഭിനന്ദനം കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മെയിൻ കോഴ്സിനെ എന്താണ് പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എന്നൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഏതായിരിക്കണം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നേരത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ദേ വാണ്ട് എവരിബഡി ടു ഡാഷ് ദർ വർക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റും കോംപ്ലിമെന്റും ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താ നോക്ക ദേ വാണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ത് എവരിബഡി എല്ലാവരും ടു ഡാഷ് ദർ വർക്ക് അവരുടെ വർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വരിക ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നേരത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ആർ നോട്ട് വെരി ഡാഷ് സോ ഡോൺ ഗീവ് ദം ടു മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഉണ്ട് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു ഇ ഇവിടെ രണ്ട് ഇ അല്ലെ ഇവിടെ പിന്നെ ടി കഴിഞ്ഞൊരു ഇ ഡിസ്ക്രീറ്റും ഡിസ്ക്രീറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം വിഭിന്നമാക്കുന്നത് മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കൊണ്ട്
എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ദ ആർ നോട്ട് അവരങ്ങനല്ല എന്തല്ല അത്ര വിവേകമുള്ളവരല്ല ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഡോൺ ഗീവ് ദം ടു മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ അമിതമായ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ വിവേകമുള്ള നർത്തത്തിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് ദേ ആർ നോട്ട് വെരി ഡിസ്ക്രീറ്റ് സോ ഡോൺ ഗീവ് ദം ടു മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹി ഈസ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഡോക്ടർ എമിനന്റ് ഇമിനന്റ് ഞാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേത് വരും എ ആണോ ബി ആണോ നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ എം എന്താണ് എമിനന്റ് എന്താണ് ഇമിനന്റ് എമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൽഫുൾ നടത്തില്ല സമർത്ഥനായ നടത്തില്ല ഈ എമിനന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും അല്ലെ സ്കിൽഫുൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ എമിനന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസന്നമായത് എന്നാണ് ഈ ഇമിനന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വളരെ സമർത്ഥനായ ഡോക്ടർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എമിനന്റ് നേരത്തെ നോക്കുക ഹി മാനേജ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ഡാഷ് സൊല്യൂഷൻ ഇഞ്ചീനിയസ് ആണോ ഇഞ്ചനസ് ആണോ എന്തായിരിക്കും ഇഞ്ചീനിയസും ഇഞ്ചനസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇഞ്ചീനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമർത്ഥമായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽഫുൾ നേക്കർത്തിലാണ് എഞ്ചിനീയർസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹി മാനേജ് തിങ്ക് ഓഫ് എ ഇഞ്ചീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഹി മാനേജ് തിങ്ക് ഓഫ് എ ഇഞ്ചീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ ഇഞ്ചനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഇന്നസെന്റ് എന്ന അർത്ഥം ഇന്നസെന്റ് നിഷ്കളങ്കനായ എന്നൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചിനസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് നേരത്തെ നോക്കുക റെയിൻ ഈസ് ഡാഷ് ഇവിടെ എമിനന്റ് ഉണ്ട് ഇമിനന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എമിനന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമർത്ഥനായ ഇമിനന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസന്നമായത് എന്നുവെച്ചാൽ ഉടനെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ മഴയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മഴ എന്താണ് ഉടനെ നടക്കാൻ അല്ലെ ഉടനെ പെയ്യാൻ പോകുന്നു നടത്തില്ല മഴ ആസന്നമാണ് മീൻസ് റെനീസ് ഇമിനന്റ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഡു യു ഡാഷ് വിസ പേയ്മെന്റ്സ് ഹിയർ അക്സെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം സ്വീകരിക്കുക അക്സെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒഴികെ നടത്തില്ല ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിസ പേയ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ എന്നർത്ഥത്തില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ വേണ്ടതായിരിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബിൽഡിംഗ് ഹാസ് ബീൻ ഡാഷ് സിൻസ് ദേ സിൻസ് ദ കമ്പനി ഇവന്റ് ബാങ്ക് അതായത് ഈ പറയുന്ന കമ്പനി കടത്തിലായതിന് ശേഷം ഈ ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായതെന്ന് വരണം ഡിസ്യൂസ്ഡ് ആണോ മിസ്യൂസ്ഡ് ആണോ നമുക്ക് എളുപ്പം അറിയാം മിസ്യൂസ്ഡ് നമുക്കറിയാം എന്താ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നർത്ഥമല്ല മിസ്യൂസ്ഡ് എന്നാൽ ഡിസ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഉപയോഗശൂന്യമായി ഇരിക്കുക ഡിസ്യൂസ്ഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ചാരിറ്റി വാസ് അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ഹാവിങ് ഡാഷ് ഇസ് ഫണ്ട്സ് ഇവിടെയും ഡിസ്യൂസ്ഡ് ഉണ്ട് മിസ്യൂസ്ഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായിരിക്കും വരിക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിസ്യൂസ്ഡ് എന്നാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉപയോഗശൂന്യമായത് മിസ്യൂസ്ഡ് എന്നാകുമ്പോൾ ദുരുപയോഗ ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വരിക എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും ആ ഇവിടെ വരേണ്ടത് 
ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും ആ മിസ്യൂസ് ചെയ്ത് നിർത്തട്ടെ മിസ്യൂസ്ഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ചാരിറ്റി വാസ് അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ഹാവിങ് മിസ്യൂസ്ഡ് ഇസ് വൺസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ ഡാഷ് ഹൗസ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് സ്റ്റോറി നമുക്ക് അറിയാൻ കഥ സ്റ്റോറി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലകൾ നില അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നില വീടാണെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ സ്റ്റോറി ഹൗസ് അടുത്ത് ബുക്ക് ഈസ് സോ ടോൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് അത് ബുക്ക് വളരെ കീറി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വായിക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുകയാണ് വായിക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇല്ലജിബിളും പറയാം അൺറീഡബിളും പറയാം ഇല്ലജിബിള് നമ്മൾ എപ്പോഴേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക കൈയക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ മോശമായ കൈയക്ഷരമാണ് അതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലജിബിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അല്ലാതെ ബുക്ക് കീറി പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരിക്കണം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബുക്ക് ഈസ് സോ ടോൺ അറ്റ് ഈസ് അൺറീഡബിൾ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എ ഡാഷ് ഗീവ്സ് പീപ്പിൾ അഡ്വൈസ് ഇഫ് ദ ഹവ് ഇമോഷണൽ ഓർ അതർ പ്രോബ്ലംസ് അത് ആ ആൾക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്ന ആളിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കൗൺസിലർ ആണോ കൗൺസിലർ ആണോ അതായിരിക്കും ഇതാണ് ബി ആണ് കൗൺസിലർ ഓക്കെ അപ്പം എ കൗൺസിലർ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി കൗൺസിലർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സഭ അംഗം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇടുന്നത് കൗൺസിലർ ആണ് നോക്ക ഹെർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് സോ ബാഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാഷ് ഇല്ലിജിബിൾ ഉണ്ട് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഉണ്ട് അവളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ ബാഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായും എന്താണ് ഇല്ലിജിബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തത് ഇറ്റ് യു ഹിയർ ദ വെദർ ഡാഷ് ഫോർ ടുമോറോ അതായത് വെദർ അത് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം എന്നുള്ള അപ്പൊ പ്രവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ വെതറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വരേണ്ടത് ഫോർകാസ്റ്റ് ആണോ പ്രഡിക്ഷൻ ആണോ ഏതായിരിക്കണം ആ ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം വെതറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയടുത്തത് The price of the bus, the price of bus tickets has dash sharply this year. That is, the bus ticket will be available. This is the price of the year. The price of the price is not raised. The price of the price is the price. The price of the price is the price. The price of the price is the price. ഉയർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരേണ്ടത് റൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയരുക റൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഉയർത്തുക എന്ന് അർത്ഥം ഇവിടെ ഉയരുക എന്ന് പറഞ്ഞ റൈസ് അതിൻ്റെ വീത്രിപ്പോ ഏതാണ് റൈസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പോലീസ് ചെക്ക് എവരി ഡീറ്റെയിൽ കെയർഫുള്ളി ഇറ്റ് വാസ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എക്സ്വാസ്റ്റിംഗ് ആണോ എക്സ്വാസ്റ്റീവ് ആണോ അതായത് പോലീസ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിച്ചു അത് എങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിരുന്നു അതൊരു സമ്പൂർണമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അപ്പൊ സമ്പൂർണമായ സമഗ്രമായ നൃത്തമാണ് വരേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഏത് വരും എക്സ്വാസ്റ്റിംഗ് ആണോ എക്സ്വാസ്റ്റീവ് ആണ് എക്സ്വാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷീണിക്കുന്ന നർത്തൽ ക്ഷീണിത ക്ഷീണം ഉള്ള നർത്തല് എന്നാൽ എക്സ്വാസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം സമഗ്രമായ സമ്പൂർണമായ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വാക്കിംഗ് ഓൾ ദ വേ അപ്പ് ദ ഹിൽ വാസ് ഡാഷ് സോ സോ വി സാറ്റ് ഡൗൺ ടു റെസ്റ്റ് ഫോർ എ ബിറ്റ് എന്താ വാക്കിംഗ് ഓൾ ദ വേ അപ്പ് ദ ഹിൽ അതായത് ആ കുന്നിൻ മുകളിലൂടെ ഉള്ള ആ നടത്തെയെല്ലാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് വി സാറ്റ് ഡൗൺ ടു റെസ്റ്റ് ഫോർ എ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എക്സ്വാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് നോക്കുക ദ മിനിസ്റ്റർ റീഡ് ദ സോറി ദ മിനിസ്റ്റർ റഷ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ആൻഡ് മേഡ് എ ഫ്യൂ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മിനിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന സ്പീച്ച് വായിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ അതിന്റെ എന്താ ആ സ്പീച്ചിന്റെ എന്ത് കരട് സ്പീച്ചിന്റെ കരട് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ കരട് എന്ന് അർത്ഥം പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് ഡ്രോഫ്റ്റ് ആണോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഏതായിരിക്കും ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഹബ്സ് സെൽ ഡാഷ് ബിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ബോട്ടിൽസ് ആൻഡ് ക്യാൻസ് ഹബ്സ് എങ്ങനെയുള്ള ബിയർ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ബോട്ടിൽസും ക്യാൻസിലും ബിയർ വിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ എന്തിനകത്തും വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രോട്ട് ആണോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെ ഡ്രോ ഡ്രോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തടി കൊണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാ നിർമ്മിതമായ ബോട്ടിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്നാൽ അതിൽ താഴെയാണ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് നല